Dit is deel 5 over de barok. En in deel 5 ga ik met jullie kijken naar de Hollandse barok. In deel 1 tot en met 4 hebben we vooral gekeken naar de Italiaanse ontwikkelingen in de 17e eeuw. De uitgesproken stijl van de barok is ontstaan in Italië en dan met name in Rome. Maar in de Nederlanden van de 17e eeuw gebeurt er ook het een en ander op het gebied van architectuur en beeldende kunst en dan met name de schilderkunst, dat ook heel interessant is. En dat eigenlijk binnen de hele Europese kunstgeschiedenis een hele specifieke aparte plaats inneemt. De Hollandse 17e eeuwse schilderkunst heeft binnen de Europese uh, schilderkunsttraditie een hele aparte status. En die aparte status die heeft eigenlijk direct te maken met de bestuurlijke organisatie van de Nederlanden in de 17e eeuw. De zeven Hollandse gewesten hadden zich vrijgevochten van de Spanjaarden, van Philips II, en werden daardoor eigenlijk noodgedwongen een republiek, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Geen vorst, en dat was in de 17e eeuw een uitzonderlijke situatie in de Europese context. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd bestuurd door stadhouders en enkele rijke burgers. Het verhaal tot nu toe in de kunstgeschiedenis was steeds dat vorst, adel en kerk steeds de belangrijkste opdrachtgevers waren voor kunstenaars. Alleen in de Nederlanden van de 17e eeuw lag deze situatie anders. Hier regeerde geen vorst en hadden we, na de verdrijving van de Spanjaarden en de beeldenstorm, ook niet te maken met een katholieke kerk. Want de katholieke kerk was tot nu toe in de hele geschiedenis van de beeldende kunst altijd een hele belangrijke opdrachtgever geweest. Wat wij hier in de Nederlanden van de 17e eeuw wel hadden, waren groepen rijke burgers en kooplieden en zogenaamde patriciersfamilies. Dat waren families, soms van adel, met belangrijke bestuursfuncties. Deze maatschappelijke groepen gaven veel opdrachten tot het maken van schilderijen aan Hollandse schilders. Er ontstond in de Nederlanden een enorme vraag naar schilderijen. Portretten, om de status van een belangrijk persoon vast te leggen, of andere onderwerpen, om de mooie huizen, de stadspaleizen, de grachtenpanden van rijke burgers of patriciërs te verfraaien. Hierdoor kwam de Hollandse schilderkunst in de 17e eeuw enorm tot bloei. Voordat we gaan kijken naar die Hollandse schilderkunst, wil ik eerst naar de architectuur van de 17e eeuw. De gewesten Noord- en Zuid-Holland waren in de 17e eeuw de meest welvarende in de Nederlanden. Belangrijke steden als Amsterdam, Haarlem, Delft, Leiden kwamen in deze periode sterk tot ontwikkeling. En als gevolg van die toenemende economische welvaart ontwikkelde ook de schilderkunst. We zien hier een kaartje van de stad Amsterdam aan het begin van de 17e eeuw. Dit is de rivier de Amstel en dit is het Ei, eh, wat in verbinding staat met de Zuiderzee. Al in de middeleeuwen werd er in de rivier de Amstel een dam gelegd om overstromingen te van het gebied te voorkomen. En rondom die dam ontstond aan de oevers van de Amstel dus een handelsnederzetting, die later is uitgegroeid tot de stad Amsterdam. De dam, hier zie je de plek in Amsterdam die tegenwoordig nog steeds zo heet, is dus het punt van waaruit de stad Amsterdam eh, zich heeft ontwikkeld. De dam is het hart van de stad. Op de dam stond het stadhuis van de stad. Je weet pijltje. 
Voor de 17e eeuw was het stadhuis op de Dam niet meer dan een allegaartje van middeleeuwse gebouwen, die historisch aan elkaar gegroeid waren, maar weinig aanzien hadden. De stad Amsterdam maakte met dit stadhuis weinig indruk. Een geluk bij een ongeluk was dat dit oude stadhuis in 1652 totaal afbrandde. Het 17e eeuwse Amsterdam wilde eigenlijk al lang van dit oude stadhuis af, want Amsterdam was in de 17e eeuw uitgegroeid tot een wereldmacht. En bij die status hoort natuurlijk ook een gebouw wat die macht en die allure uitstraalt. Na de brand van 1652 gaf het stadsbestuur van Amsterdam aan de meest bekende architect van de 17e eeuw in de Nederlanden, Jacob van Kampen, de opdracht om een nieuw stadhuis te ontwerpen. Van Kampen was de meest populaire architect van de 17e eeuw. Hij ontwierp onder andere Paleis Noordeinde in Den Haag en het Mauritshuis in Den Haag. En voor Amsterdam ontwierp hij dus het nieuwe stadhuis op de Dam. Op dit schilderij zie je de Dam met het paleis in aanbouw. De Dam was in deze tijd een en al bedrijvigheid. Het was de plek waar de handel plaatsvond. Dit gebouw wat je hier ziet, dat staat er tegenwoordig niet meer. Dat is de Waag. Dat was de plek waar de handelsgoederen gewogen moesten worden. En uiteindelijk, in 1665, was het nieuwe stadhuis op de Dam klaar. Het is een voorbeeld van Noord-Europese barok. Als je de Noord-Europese barok vergelijkt met uh, de Romeinse barok, dan is die Noord-Europese barok veel strenger, soberder en klassieker. De stad was trots op haar nieuwe stadhuis op de Dam. Het straalde macht en grootheid uit uh, en dat paste bij uh, de rol van Amsterdam uh, in de 17e eeuw. De rol van Amsterdam als centrum van de wereldhandel wordt in de beeldhouwkunst aan de buitenkant met behulp van personificaties uitgebeeld. Van personificatie in de beeldende kunst spreek je wanneer een abstract begrip of een onderwerp wordt verbeeld in de vorm van een persoon. Een voorbeeld van zo'n personificatie is vrouw Justitia. Zij staat voor het abstracte begrip de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Gaan we nu terug naar de beelden aan de gevel van het stadhuis op de Dam. In de timpanen aan de voorkant en de achterkant van een van het gebouw vind je uh, mooie voorbeelden van personificaties. Die personificaties zijn onderdeel van zogenaamde allegorische voorstellingen. Een allegorische voorstelling is een symbolische voorstelling. Um, op dat begrip allegorie kom ik nog terug uh, wanneer we uh, kijken naar de schilderkunst van de 17e eeuw. Personificaties in symbolische voorstellingen dus. Wat je hier op dit plaatje ziet is uh, een afbeelding van het timpaan aan de achterkant. Hier in het midden, centraal, staat de zogenaamde Amsterdamse stedenmaagd. Dat is de personificatie van de stad Amsterdam. Links en rechts van de stedenmaagd zie je personificaties van vier werelddelen. Hier links Afrika, je ziet olifanten en wilde Afrikaanse dieren. Uh, vervolgens Europa, dit deel. Um, aan de rechterkant hier zie je een man met een tulband en een kameel aan de hand, staat voor Azië. En hier helemaal rechts in de hoek zie je Indianen, mannen met in, uh, veren tooien op en die staan voor het Amerikaans continent. 
Deze afbeelding symboliseert dus de positie van Amsterdam als centrum van de wereldhandel. Beelden aan de voorkant van het stadhuis hebben eveneens symbolische betekenis. We gaan kijken naar dit beeld wat bovenop de timpaan staat, centraal, geflankeerd door personificaties van voorzichtigheid en gerechtigheid. Maar we gaan dit beeld even nader bekijken. Dit beeld is een personificatie van de vrede en refereert aan de vrede van Münster uh, van uh, 1648. Vrede van Münster betekende het einde van de Tachtigjarige Oorlog. Het beeld draagt twee vredessymbolen, een olijftak en de staf van Mercurius. En het beeld staat voor de zogenaamde horen des overvloeds. Horen des overvloeds is een voorwerp, stamt uit de Griekse mythologie. Het is vaak een mand met daarin... Uh, fruit, voedsel uh, en het is uh, het symbool voor uh, voorspoed en welvaart. Al deze symboliek vertegenwoordigd in het beeld van de vrede staat voor de periode na de Tachtigjarige Oorlog waarin de vrede voorspoed en welvaart bracht. Hier zie je een afbeelding van de plattegrond van het stadhuis op de Dam. Zoals je ziet is het hele complex symmetrisch van opbouw, met in het hart van het gebouw, hier deze grote ruimte, de zogenaamde burgerzaal. De burgerzaal was in de 17e eeuw vrij toegankelijk voor de burgers van Amsterdam. Het is in de traditie van de barok een rijk versierde binnenruimte, met ook hier aan de binnenkant symbolisch beeldhouwwerk, wederom de Amsterdamse stedenmaagd die uitkijkt op de wereldkaart die in de marmeren vloer is ingelegd, symboliserend Amsterdam als centrum van het universum. Twee eeuwen lang was het stadhuis van Amsterdam het grootste niet-kerkelijke gebouw van Europa. En het werd dan ook het achtste wereldwonder genoemd. Mm-hmm. 